ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോമിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ തുടർന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോമിൽ വരുന്ന ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒട്ടനവധി ഫോം ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ നമ്മളൊരു ഫോം എച്ച് ടി എമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ച് വന്ന ഫോം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോമിൽ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോം പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് പേജിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ നമ്മളുടെ പേജിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് എന്ന പേജിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് മെത്തേഡിലെ ഗെറ്റും അതേപോലെ പോസ്റ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നെയിം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പുതിയ ലൈന് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബി ആർ എന്ന ടാഗും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതേ ടാഗ് ഇതേ ലൈൻ തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ സെക്കൻഡ് നെയിം എന്ന പേരിൽ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ പേര് സെക്കൻഡ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് നെയിം എന്നും ചേർത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒരു ബട്ടണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന ടെക്സ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഏതാണോ നമ്മൾ ഏത് പേജിലേക്കാണോ ലിങ്ക് കൊടുത്തത് ആ പേജായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ഇനി അടുത്ത ടൂളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടാർജറ്റ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാർജറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠി പറയാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് എന്ന ഭാഗം എന്തിനാണ് അതായത് അണ്ടർ സ്കോർ സെൽഫ് എന്ന ഭാഗം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോമിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു നെയിം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതേ പേജ് തന്നെ റീലോഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഫോം എന്ന പേജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പേജായ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു പേജിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇവിടെ വന്ന് സെൽഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സെൽഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ബ്ലാങ്ക് എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ടാർജറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഫോം ഇവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന പേജ് പുതിയൊരു ടാബിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് അതായത് നമ്മൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേജിൽ നിന്ന് പോവാതെ പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ സമയത്തും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് സെൽഫാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാർജറ്റ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ
ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഫയർഫോക്സ് മോസില ഫയർഫോക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നെയിമും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സെമിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ലോഡ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ലോഡ് ചെയ്ത് വരില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എസ് എ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും എന്നാൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരില്ല ഇത് നമുക്ക് ഫോമിന് കോമൺ ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് മാത്രം ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റും സെക്കൻഡ് നെയിമിന് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന ഭാഗം ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് മാത്രം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ സെക്കൻഡ് നെയിമ് രണ്ടാമത്തതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ആക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡിന് ഞാൻ ഓഫ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി റീലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ ടെക്കൻ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ഇല്ല ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല മെത്തേഡുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോൺ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ എൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ടാർജറ്റ് അതായത് ഒരേ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ പേജിൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരണ വരണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ പേ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ നമ്മൾ മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില സർവ് ബ്രൗസറുകൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് പോയി അതിൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചില ബ്രൗസറുകളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡ